Mbona umejiba na maskani kwangu mwenyewe nataka kuingia ndani? Mbona siku ile bwana mkubwa? La mahandro lo kabefo kocha le le fidel brama le chabul pande. Ya gol. Shubas. Wa 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 ukisikia lugha za lugha za Ghana ndio. Anaongea lugha gani? Lugha gani? kama kihindi hivi hivi basi arudi kwa arudi kwa arudi atoke mbona atoke hebu na mkubwa usiletee lugha zako za kihindi sijui unaongea lugha gani wakati wewe mwenyewe unaonekana kabisa umezaliwa hapa na nini Tanzania Kigoma alafu sitokijua mimi mwenyewe mdengereko kama he au chief yampi kachola kada 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 foko cha chichie nikata chao picha wacha pitao ah oho chef kachina baba 
Hasa hapa kwangu nakwambia unaondoka hapa. Ngo <laughs> mdogo vipi? Toka hapa kwangu. Bora <laughs> nisikilize, nisikilize. Hapa kwangu nakupa leo peke yake. Hicho sitaki kukuona hapa. Wewe vipi? Unadhani hili shirika la nini? Absalom Kundu. Kweli kisichoatia kisi kisi haki ukumiwi jamani jama. Mwenye alifanya nini na watu, na watu atakuwa na roho mbaya Haya ni zaidi ya zaidi ya yale round round Maana hata maana hata mwenyewe mwenyewe angekuwa tuka tuka Kutoka kutoka kwenu cha mwili cha moyo wangu Nahisi nahisi usigo sana Nahisi nahisi nafsi na huzi 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 Kwanza hacha na kushukuru sana Unisaidi hachi sana jana Kwa na alamiwa na wale majambazi Na nikaona Kuna itaji mkubwa sana kukusaidia Endapo utanelezea matatizi wako Naongea na wewe bro Na haundre loka jifko chale hadul pande Chin chin Look at the fuko cha La mko chan bin darbush bin tarabush Jadul Wijia ma vipu Ana kwa kwa na mashida Anafu wakili zake ndo hizo Tamsaidia ajio 
Lakini itanibidi nifanye vyote nimsaidie. Itabidi niende kwa mwenyekiti. Kamuelezee nione kama atasaidia kadi ya jamii. Sasa ni kama vinye nimewalezea wazee wangu. Hii bila ulinikosea sana. Paka saa hii sisi jua kama tutaishi vipi. Tutaishije na mtu ambaye ni uwezi jua ni mwenda azimu, uwezi jua ni anakaa vipi. Sielewi. Ama wasemaje mzee wangu? Najua sisi na mzee Madojo sisi ni wazee wa mitaa tulichaguliwa kwa serikali. Ni kwa nini wewe ukachukua sheria mikononi bila kutueleza? Ni kweli wazee wangu najua nilikosea na binadamu si mkamilifu. Lakini mimi kama kijana nimegundua ili jambo siwezi nikalikamilisha peke yangu. Ndio maana nimekuja kwa wazee wangu nimwelezea ili muweze kunisaidia kwa sababu mkiongea hivyo venye mnaongea sasa mtabaki tena kwenye njia panda sijui nifanyeje. So naomba mnisaidie sana wazee wangu. Poleni sana kwa yeye alitokea tayari. Wewe sasa hivi kijana Uyo chizi uko wapi? Kwa kweli uyo chizi uko hapo kwa mbu Sabu hapo na wanalala Na uwa na shidafu Sata nikienda saini Nita mkuta badu uko hapo Sasa nisikize kwa makini Kesho Nita itawa na kijiji Waje Na wakisha kuja Na wewe uje na yule chizi Sasa wazi wangu mi nime shukuru sana na acha ni wage sabu pale kwangu kuna taribu sani kufanye na kesho nitafanya kama vinye mmeni agiza sasa sasa lakini usisa hao hile mila yetu mamba uyo hapa mamba uyo hapa usisa hao tulipagana uze na kwa hiyo usisa hao kakisa Kwanza na shukuru kwa kuja wana kijiji kwa huu mwito huu naona sasa tuko kamili na naona itakuwa vizuri sana tukiwa tuko sote na tuendele na hii msafara leo mtanisamehe kidogo kwa sababu mzee mwenzangu madojo ametoka kidogo ameenda sehemu kidogo ya kufanya mambo fulani ya kiserikali kwa hivyo mtanisamee kwa leo lakini nadhani kila kitu hakiwezi kukoseka madamu mimi niko hapa tutawakilisha hiyo mambo pia eh, mtanisamee kidogo wenzangu kwa sababu yule kijana aloleta malalamishi hapa amepata jambo la dharura kidogo ndio maana imebidi nije nimweleze ili mtanielewa kama mnavojua nchi yetu ya Tanzania ya amani naona mtafurahi sana <laughs> hivyo basi tumekuja twende moja kwa moja kwa jambo la msingi ambalo limetuleta hapa ila Sezi jua hapa mtaani kama mshawai kumuona hui uchizi. Si tunataka tujue uchizi hapa mtaani. Anaishi kwa nani ama alikuja kwa nani. Tunataka tutujue. Atuwezi jua tunaishi na mtu ambaye ni mkora ama ni mtu tu hivi hivi yani umwelewi je tutafanyaje ama tutasulisha vipi ili jambo wana kijiji wenzangu dami what the hell is this if you got someone for a meeting make sure you have planned all the agenda so that we can go straight forward to the points what the hell is this just nonsense it's just the waste of time ala kwa nini naishi na goats in this village alafu mimi ni simba na shangaa kwa nini mmenichanganya na mbuzi alafu wewe mwenyekiti wewe we ni mbuzi sana you look alike huu ni mbuzi huu ni mbuzi huu mbuzi tu mimi nimesoma bana naona hata mazunguka mwenda mbali kuna mganga anamjua yeye kwa mzee Manyota huyo kwake ukifika mambo yanakuwa shwari mimi nashangaa nyimwa rukaruka mwenda huko marudi huko hapana 
Tufika hapo kwa mganga yani teke mambo yanakuwa barida. Mimi nashangaa mvuti hapa kiro jizi 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 nini ndo mchukua ndo mpeleka kibarani kwa majizi nzaka kwa kote makopo huko. Kila kitu muongea ni maskiliza. Lakini ugonjwa ufai. Kile tunafaa mm. kuna mtumishi mmoja aitwa Jehova Jiri. Tumpeleke labda akiweza kuongea akipata fahamu. Tutamtambutieni tutatueleze ni nani. Kwa hivyo tumpeleke kwa mchungaji. Tumpeleke kwa mchungaji. Niona tuja kufanya tumpeleke dare kwa mchungaji. Hawa vipi jamani? Ah. Ana Kwa Mungu hakuna kitu ambacho kitaweza kuwa. Yaani kila kitu kitawezekana tuseme. Hasa sikilize mwenyekiti. Ikika ucheni naone kama cha wachawi na kama kinifai kabisa. Na isitokee hata siku moja ukanitafuta tena sitahusika katika mambo haya. Count me out. I'm out of this. What a fuck. Sasa wewe waongea nini? Mbona mimi sikuelewi? Yaani wewe unaona ulisoma sana paka yani unaweza kutusumbua sisi. Wewe kama unaenda wewe nenda bana. Mimi si sikusikizi si tena sasa hivi. Kama wewe ulikuwa umeamua kwenda wewe nenda. Poleni wana kijiji. Hao watoto wasikizi hawasiki. Yaani hawaelewi. Hata ukimwambia kitu yani anaona kama ambaye yeye ndo kila kitu. Yaani kuanzia saa hii kikao kimeisha na tulikuwa tunataka hapo kesho huyo pasta aje ajamuombe huyu kwa sababu naona ana matatizo mengi sana. 